ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೆಂಗಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೆಂಗಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೀಟಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರೋದು ದುಂಬಿ ರೈನೋಸರಸ್ ದುಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಆನಂತರ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಕೆಂಪು ಮುತಿ ಹುಳು ಅನಂತರ ಬರೋದು ಗೆದ್ದಲು ಗೊಣ್ಣೆ ಹುಳು ನುಸಿ ಇವು ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಕೀಟಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕೀಟ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರೈನೋಸರಸ್ ದುಂಬಿ ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕ ಕೊಲೋಕೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದುಂಬಿ ಗಿಡ ದುಂಬಿ ಹುಳು ಅಂತಲೇ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ವಾಟ್ ಕೆನ್ ಐ ಸೇಮ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಇದು ಹೇಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ಬಹಳ ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಆಗದಿರುವಂಥ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಕಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಲೆಗಳು ಅದರ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಟ್ ಏನೋ ಭಾಳ ಏನೋ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಗಳು ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ರೈನೋಸರಸ್ ದುಂಬಿ ಒಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಡಗಳಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರಂಧ್ರಗಳು ಈ ರಂಧ್ರಗಳು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೈನೋಸರಸ್ ಬಿಟ್ಟು ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ರಮಗಳು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಟು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಮರಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮರಳು ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹುಳುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷ ಮಾಡಿ ಅದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನೀವು ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಂಗಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರು ಬಿಹೋವೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಸಿಯನ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಆರ್ ಎಸ್ ಕೆದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಳ ಲೋಕಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಬಿಹೇವೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಸಿಯನ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ನೀವು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಜೀವ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಈ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬೇವರ ಬೇಸಿಯನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬಿಹೇವೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಸಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಹುಳ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬಂದು ಆ ಹುಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಮೂತಿ ಹುಳು ಕೆಂಪು ಮೂತಿ ಹುಳು ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹುಳು ಬಹಳ ಕೆಂಪಿಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ದ ಮೂತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ನೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲೆಗಳು ಕಂಡಾಗ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಂಧ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಲ
ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಚುಷ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಳು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಳು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಹುಳುಗಳಿಗಾಗಲಿ ಲಾರ್ವೆ ಇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಚುಚ್ಚಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇವಿನಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಮರಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸಾವಯವಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೀಟಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಓದ್ ಸರಿ ನಾನು ಓದ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೈನೋಸರ್ಸ್ ಬೀಟಲ್ ಅಂದರೆ ರೈನೋಸರ್ಸ್ ದುಂಬಿಲ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಿಹೇವರಿಯ ಬ್ಯಾಸಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಜೈವಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಇದೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಟರೈಸಿಯಂ ಅನ್ಸಿಲೋಫಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ನಾನು ಈ ಕಾಪಿನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಈ ಹುಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಹುಳ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಡ್ ಪಾಮ್ ಇವಳು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಮುತ್ತಿ ಇವಳು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಫಿರೋಮಿನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹಾಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗಂಡು ರೈನೋಸರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರತ ಗಂಡು ದುಂಬಿಗಳಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬುಟ್ಟಿಲ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಈ ಬುಟ್ಟಿಲ್ ಬಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಈ ಬುಟ್ಟಿನ ತೊಗೊಂಡು ಆಗ ಆಚೆ ಹೆಸರು ಮುಗೀತು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈ ನುಸಿ ಈರಿಯೋಫಿಡ್ ನುಸಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇದು ತೀರ ಬಹಳವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚೆನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮುಂಚೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದು ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಟನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಳೆ ಕಾಯಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎಳೆ ಕಾಯಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಟನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ನುಸಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಿಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊತಾ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂಥರ ದ್ರವ ಬರುತ್ತೆ ಆ ದ್ರವ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅದು ನುಸಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾಯಿಗಳ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನುಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಬಟನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಳೆ ಕಾಯಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಒಂದು ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಲೀಟ್ರು ಅಥವಾ ಎರಡೆರಡು ಲೀಟ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು ಸಾಕು ಈ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾಯಿ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನುಸಿ ಬಂದು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನದೊಳಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಫಾರ್
ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎಕರೆ ಒಂದು ಹತ್ತಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಲೈಟಿಗೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜೂನ್ ಮೀಟರ್ ಏನದು ವೈಟ್ ಗ್ರೋಪ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಂಕ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರಂಕ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಸಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೂ ಫೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಟೂ ಫೀಟ್ ಅನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಟೂ ಫೀಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬೀಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟೂ ಮೆಥಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫೈರ್ ಇದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾ ಭಾಳ ಬೇಗ ಹರಡುತ್ತೆ ಅದು ವೈಲ್ಡ್ ಫೈರ್ ಆಗಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಂದರೆ ಲೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿ ನೀರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಬಿಡೋದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆನೇ ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಕಾಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಮ್ಮ ಸುಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಧ್ಯದ ಸುಳಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಧ್ಯ ಸುಳಿ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಗಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೋರ್ಡೋ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡೋ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡೋ ಮಿಶ್ರಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಬೋರ್ಡೋ ಮಿಶ್ರಣ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಐವತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೈಮ್ ಶೆಲ್ಡ್ ಲೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಶೆಲ್ ಲೈಮ್ನ ಫಿಫ್ಟಿ ಲೀಟರ್ಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಷಣ ಮಾಡೋದು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಲೈಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸುರಿಯೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಧರ್ಧ ಲೀಟ್ರಿಂದ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಕಡಿವಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮದ್ಯದ ಸುಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೊಳೆತು ಕೈಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಮದ್ಯದ ಸುಳಿ ಏನಾದರೂ ಕೈಗೆ ಬಂದು ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಿಡ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮದ್ಯ ಸುಳಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶುಡ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಂಡ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಕ್ತ ಸಾವ್ರತ ಆಗೋ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಬೋರ್ಡೋ ಮಿಕ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು
ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಆ ದುಂಡಾನುಗಳು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಜಂತುಗಳುಗಳು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದಷ್ಟು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಏರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಏರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಪಾತಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ದುಂಡಾನುಗಳು ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಡ್ ಇಟ್ ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೇಸಿನಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಗಾಡ್ ಇಟ್ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಯಿಲ್ನ ಕಹಿ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಆದಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ತಿನ್ನೋ ಥರ ತಿಂದೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಭಾಳ ಮೇಜರಾಗಿ ಬೇರೆ 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 ಥರದ ಪೆಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬೇರೆ ಥರ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಬರೋದೇ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಟಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀ ಅಂದರೆ ನೀವೇನೇ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು ನೀವೇನೇ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಪೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊಕೋನೆಟಿಗೆ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೊಕೋನೆಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಡಿ ಕ್ರಾಪ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ ಏನದು ಅದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ತತ್ವಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಶೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೂರು ಇಂಟು ಮೂರು ಇಂಟು ಮೂರು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು